katika video hii nitafundisha jinsi gani unaweza kufanya color grading uh, katika uh, Adobe Photoshop. Uh, kwa wale ambao hawafahamu au hawaelewi maana ya msamiati color grading, color grading uh, ina ni, inataka kufanana na color collection lakini color grading utofauti wake na color collection. Color collection maana yake tunaweka sawa rangi kwa kisha rangi zimekaa sawa. Lakini tukija kwenye swala color grading rangi zinakuwa zimekaa sawa lakini tunatengeneza style ya kwetu au style yangu mwenyewe kutokana na story gani au nataka kuachieve au style gani ambayo nataka ku au kuiwakilisha uh, kutokana na picha au video yangu. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti kati ya color grading na color collection. Color collection tunafanya uh, masahihisho ya rangi kwa sababu tunakuwa tume flat lakini color grading inakuwa ni vitu ambavyo vipo sawa lakini tunataka tuzibadilishe kwa katika style fulani vya ambayo yenyewe itakuwa amazing na style ambayo itakuwa inawakilisha kitu fulani. Uh, kwa hiyo ukiachana vitu hivyo uh, nimekuwa nikizungumza sana 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 masuala ya hizi rangi uh, style kwa nini inatumika hivi kwa nini inatumika hivi hasa kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia mafunzo yangu ya Adobe Premiere Pro ambayo ni premium kwa beginners ambayo yanapatikana kwa bei ya shilingi 2020 tu nimezungumzia mle kwa undani zaidi kwa nini kwenye movie wanatumia style uh, ya kijani au style ya blue au style nyekundu au orange kwa baada ya introduction hiyo sasa uh, ni, ni aze sasa kwa kufungua picha yangu kwa hiyo uh, unaweza kuwa na picha yako yoyote lakini mimi uh, na picha hii contender open with the photoshop mona kwa itakuwa iko hivi nitaka tu open kwa sababu <coughs> ilikuwa ni low kwa imekuja hivyo baada ya kufunguka sasa uh, tunavyosema tunaweza tukafanya color grading maana yake tunatengeneza style ya rangi ambayo tunaitaka sisi basi ina maana kabisa kwamba kuna vitu lazima tuvitumie kuna vitu vitatu ambavyo unaweza ukavitumia kitu cha kwanza unaweza ukatumia camera low filter kitu cha pili unaweza ukatumia uh, selective color na kitu uh, cha, cha tatu kabisa ni color lookup kwa tukija tutaanza kwanza na uh, nitaanza kuzungumzia kwa haraka haraka uh, camera low filter unawezaje kuitumia ukienda kwenye camera low filter uh, kama hivi kuna vitu vingi sana lakini unaweza ukaanza labda na eh, sehemu za kucheza nazo uh, unaweza ukaona unaweza ukatengeneza style yako kwa kucheza na hii sehemu ya vibrance muone sehemu ya vibrance unaweza ukacheza nayo kwa mfano unaweza ukatengeneza style fulani vya ambayo inataka kuonekana ko, ina kama uh, sehemu nini hemiditon fulani vi ya uh, orange and teal vitu kama hivyo kwa tatoka hapo labda nitakuja huku nitacheza na 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 na, na, na rangi huko unaweza ukaona hivi kwao natengeneza style fulani hivi ambayo ni ya kwako mwenyewe ya kipekee umeona vitu kama hivyo umeona kama hivyo ukacheza nayo hivi umeona kama hivi umeona Naona kama hivyo tutatoka huko Naona kama hivi Naona <coughs> ukatengeneza kitu kama hiki Maana. Kwa unaweza ukaona tukiangalia hapa uh, kwenye before and after unaweza ukaona hapa ilivyo huyu midtone yake ilivyo na ukiangalia hapa hivi uh, kama hivyo unaweza ukaona. Kwa hii inaweza kani style fulani ambayo unaweza kaitumia kwenye vitu vya vyote inaweza ka music video uh, inaweza ikawa ni uh, ikawa sio tu music video inaweza ikawa profile ya picha yako. Muona kuna panel nyingi sana mnaweza kucheza nazo. Unaweza ukaona. Kwa wewe tu ni mwenyewe kuamua. Ah, nataka nicheze 
e, na staili fulani hivi. Kwa hiyo ni njia moja wapo ambayo nimeweza kukuonyesha kwamba unaweza ukacheza. Lakini baada hapo unaweza ukaenda ukakliki hapa uka save set ukaipa labda a b c d a b c d v c hivyo kama hivyo kwa baadaye unakuwa ukiedit picha zako basi unaweza ukaiapply hivyo lakini pia kuna style huku za za za, za kwenye hii camera raw filter unaweza ukaona kuna warm style kuna eh, flat and green reddish lift nini zipo preset nyingi sana kuna vivid mm, hivyo kama hivyo kwa E, ni wewe tu mwenyewe kujaribu. Hiyo ni njia ya kwanza kwa haraka. Njia ya pili e, ni selective color. Umeona unaweka selective color hivi, then unaanza kucheza na e, panel moja moja kwa sababu kuna kuna red, kuna green, kuna yellow na vitu vingine. Kwa unaweza ukaanza labda na, na na yellow, uka adjust, umeona ukataka labda iwe hivi. Umeona kama hivyo ukacheza na setting umeona unaweza ukaona huko zinabadilikisha rangi umeona blacks unaweza ukaona ukatoa ukaenda labda kwenye blue umeona blue unaona ngo imebadilika rangi au ukaipausha ukajaza ikawa fulu umeona kama hivyo kama hivyo ah hiyo ni blue lakini kuna magenta Unaweza ukaona magenta nayo inacheza. Hivyo ukaenda kwenye white. Unaona. Kaeka yellow. Mo. Au kafanya hiyo magenta. Umeona kama hivyo. Au cyan. Kama hivyo blacks kama hivyo. Kwa hiyo baada hapo uh, uka ikando style yako. Kwa hiyo before ilikuwa hivi, after ilikuwa hivi. Umeona? Lakini ikawa haishi hapo tu. Unaweza ukaamua ukatenga uka 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 ukaeka uh, hue and saturation kidogo, uh, ukapunguza saturation kama hivi. Umeona? Kama hivi. Umeona? Au ukaamua iwe na full saturation. umeona kapunguza kidogo lightness vitu kama hivyo kwa unaweza ukaona sasa kwamba hii ni before hapa ni after umeona hiyo ni njia moja hapo njia ya mwisho kabisa ambayo mimi napenda kuitumia ni hii inaitwa color lookup kwa sababu color lookup ilivyo inakuwezesha wewe ku load e, zinaitwa loot umeona yani look at table 3D ambazo ni style za rangi ambazo zinakuwa tayari zishatengenezwa na plugin au software maalumu ambayo inatumika kutengeneza 3D loots umeona kwa unaona kwa zipo nyingi tu mimi ninazo unaweza ukaona kuna style hapo umeona hii ya, ya film kama za kizamani umeona kuna hiyo kuna hii umeona kuna hiyo kuna scroll tu hapa kuna hii umeona zipo nyingi tu kwa mfano hii Mwone. Kuna hii holo blue. Mwone. Kuna hii. Zipo nyingi sana, zipo nyingi. Mwone. Zipo nyingi. Kwa hizi uh, unachotakiwa kukifanya ni kwamba ukishakuwa na ruti yako. Kwa mfano, uh, mimi nina uh, nina na yangu nimeitengeneza nimeandika mfano my loots kwa nitai copy nitaenda kwenye this pc uh, c nikaenda kwenye c nitaenda kwenye program program nitaenda adobe adobe nitaenda kwenye photoshop cc au yoyote alafu nitaenda kwenye preset kwenye preset nitaenda kwenye 3d loots baada ya kwenye 3d loots nitaenda nita paste hapa itaniuliza nitasema continue baada hapo unaweza ukaenda kuicheki hapa Mwana. Lakini kama huioni basi maana yake inabidi ulistart e, Adobe Photoshop yako. Kwa e, nita close kama hivyo. Kisha nitaifungua tena Adobe Photoshop. Au nitaklik nitasema open with. 
Adobe Photoshop kwa imekuja kama hivi nitaenda sasa kwenye eh hapo adjustment nitaenda kwenye color look up kenda kwenye color look up nitasema load afu nitaenda niweza kuiona hii my loot mwanzo kuona hapo me load lakini sasa ukiweka loot kama hivi iwe kwenye premiere pro iwe kwenye adobe photoshop iwe kwenye lightroom ukishaweka hivi loot si kwamba umemaliza kazi lazima ufanye marekebisho kidogo kwa marekebisho ni kwamba unaweza ukapunguza intensity isiwe kali sana umeona ikawa hivi umeona vitu kama hivi sasa watu wengi wanakuwa akiweka anajua amemaliza kuna vitu vingine unaweza ukaweka juu yake kwa mfano unaweza ukaenda kwenye eh, kwenye mm, photo filter umeona ukaweka hii mfano ikawa na orange fulani unaweza ukaona kaompandisha kama hivi au kaenda warm kala wanaenda ukaweka sepia ikawa hivyo umeona kwa kuna tofauti umeiondoa ile bluish kwa hiyo baada hapo kwa maana tukisema tuangalie eh, before and after na maana tutaenda tutaenda tuta, tutakata hapa hivi umeona alafu tutaenda kwenye hapa kama hivyo tutaenda na hapa napo hivyo hivyo <coughs> hivyo maana kwa hiyo <coughs> unaweza ukaona hamna tofauti lakini tofauti ipo kiwasha hivi unaweza ukaona hivi maana kwa hiyo labda nitaipandisha juu kidogo kama hivi maana iko hivyo lakini kwa sababu mara nyingi sana picha nyingi tunazofanyia gradings na kwa ni picha ambazo ziko flat kwa inakuwa eh, ni, ni rahisi kuziona mmm kama hivyo. Kwa hiyo ndio hivyo tu nilivyotaka kuonyesha kwamba jinsi gani tunaweza tukafanya color grading au color collection kwa kutumia uh, Adobe Photoshop kwa kufanya kutengeneza style ya kipekee ya uh, picha zako ambazo unakuwa unazipiga uh, kamera yako au simu yako.